hello students i am dr ab patel we already discussed about the reproduction in lower and higher plants we already started in the first lecture that is reproduction in lower and higher plants one of the topic from the 12th science in first lecture we discussed about the asexual reproduction and different types or methods of the asexual reproduction that is budding fragmentation spore formation conidia formation then the also natural method of vegetative propagation as well as artificial method of vegetative propagation then we also discussed about the significance of vegetative propagation in today's lecture i will explain sexual reproduction in plants you already know the in sexual reproduction involvement of the two parents means in sexual reproduction union of compatible gametes male and female gametes there is a union of male and female gametes means two compatible gametes they unite to form a zygote and then the zygote develop into the new individual this is called as a sexual reproduction and sexual reproduction play very important role because it show variation and variation play very important role in the evolution so if you observe in the flowering plant the flowers are specially formed for the sexual reproduction if you observe in the environment there are number of plants in which the throughout the year flowers are develop but in some plants the flowers develop seasonally म्हणजे जर आपण आपल्या सभोवताली बघितलं तर आपल्याला बरेचशे तसे प्लांट्स दिसतात की त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत वर्षभर त्या प्लांट्सला फ्लॉवर येतात पण काही प्लांट्स असे आहेत की त्यांना सीझनलच फ्लॉवरिंग येत म्हणून आपल्याला काही फ्रुट जे असणार आहेत ते सीझनल काही ठराविक सीझन मध्येच आपल्याला मिळणार आहेत आता जर आपण काही असे पण प्लांट बघतो की ज्याच्यामध्ये अनयुज्युअल फ्लॉवरिंग आहे फॉर एक्झाम्पल बांबू प्लांट आपण घेतलं तर बांबू मध्ये पन्नास वर्षानंतर त्या प्लांटला पन्नास ते शंभर वर्षामध्ये एकदाच फ्लॉवरिंग येईल आणि एकदा फ्लॉवरिंग आल्यानंतर त्या प्लांटची डेथ होणार आहे त्याचा दुसरा एक्झाम्पल आपण अनयुज्युअल फ्लॉवरिंगचं बघितलं तर स्ट्रॉबेलॅन्थस कुंतियाना त्यालाच आपण मराठीमध्ये नीलकरंजी म्हणतो की जे ज्या प्लांटला बारा वर्षातून फक्त एकदाच फ्लॉवरिंग येत म्हणजे जे काही फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत त्यामध्ये फ्लॉवर डेव्हलपमेंट सुद्धा आपल्याला काय दिसणार आहे फ्लॉवर डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा काय दिसेल व्हेरिएशन दिसेल वेन वी डिस्कस अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन वी ऑब्झर्व दॅट द इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्री मेन इव्हेंट विच आर टेक्स प्लेस प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट इन प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट टू मेन प्रोसेस विच आर टेक्स प्लेस अँड दीज आर नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट अँड गॅमेट ट्रान्सफर फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट वेन प्लांट कम्प्लीट इट्स व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ देन देर इज अ देन प्लांट स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ एकदा का प्लांटची व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ कम्प्लीट झाली की प्लांट काय करणार आहे रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसेल अँड इन दिस रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ इफ इन लोअर प्लांट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इफ यू ऑब्झर्व इन फ्लॉवरिंग प्लांट डेव्हलपमेंट ऑफ फ्लॉवर्स इफ यू ऑब्झर्व इन द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मध्ये बघितलं आपण तर काय दिसणार आहे देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ मेल अँड फिमेल कोन सो फर्स्ट दॅट इज द प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट मधले पहिली स्टेप काय असेल गॅमेट फॉर्मेशन दिस इज नोन एज गॅमेटोजेनेसिस त्यालाच दुसरं नाव आहे गॅमेटोजेनेसिस गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन गॅमेट फॉर्मेशन होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं तर गॅमेटोजेनेसिस देन द मेल अँड फिमेल गॅमेट फॉर्म झाले दर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट मीन्स इन स्टॅम एन formation of the anthers but if you observe in the flowering plant there is a need in in some plants the some plants develop bisexual flower and their androsium and gynoecium mature at the same time kai plant madhe barashas plant madhe aplyala ka disto 
तर बायसेक्शुअल फ्लावर्स आहेत बायसेक्शुअल फ्लावर आहेत त्याच्यामधले अँड्रोसियम गायनोसियम एकाच वेळी मॅच्युअर होत असतील तर काय होणार आहे त्याच फुलातले पराकन त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती डस्ट होते आणि पॉलिनेशनची प्रोसेस होईल म्हणजेच गॅमेट ट्रान्सफरची प्रोसेस होऊ शकेल पण काही वेळा बायसेक्शुअल फ्लावर असून सुद्धा काय असणार आहेत अँड्रोसियम अँड गायनोसियम दे आर नॉट मॅच्युअर सायमल्टेनियसली सो देर इज क्रॉस पॉलिनेशन अशा वेळी तिथं काय होतं क्रॉस पॉलिनेशन होत अँड सो द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा इन बिटवीन द टू डिफरंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पेसिस एका स्पेसिस मधल्या दोन फ्लावर मधल्या एका फ्लावर मधले पराक्कन दुसऱ्या फुलातल्या स्टिग्मा वरती पडणार अँड सो देर इज अ नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजंट त्याच्यासाठी काय लागणार आहे पॉलिनेटिंग एजंट लागतील तसंच आपण काही प्लांट असे बघतो की जे प्लांट कसे आहे मोनोशियस आहे म्हणजे त्या प्लांट मध्ये इम्युसेक्शुअल फ्लावर्स डेव्हलप होतील मीन्स स्टॅमिनेट ज्या फ्लावर मध्ये स्टॅमिन्स डेव्हलप होणार आहे त्याला स्टॅमिनेट फ्लावर म्हणायचं ज्या फ्लावर मध्ये कार्पेल्स डेव्हलप होतील त्याला पिस्टिलेट फ्लावर आपण म्हणतो आणि हे स्टॅमिनेट अँड पिस्टिलेट फ्लावर एकाच प्लांट वरती डेव्हलप होणार आहे फॉर एक्झाम्पल मेज मेज मध्ये आपण बघितलं तर टिप पोर्शन ला मेल फ्लावर्स डेव्हलप होतात एक्झिलरी रिजन ला आपल्याला काय दिसणार आहे फिमेल इन्फ्लोरसन्स पाहायला मिळतो मग अशा वेळी पण तिथं काय लागणार आहे पॉलिनेटिंग एजंट लागतो तसंच काही असे पण प्लांट आहेत एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण बघतो दिस प्लांट आर डायोशियस डायोशियस मीन्स मेल प्लांट सेपरेट डेव्हलप होईल फिमेल प्लांट सेपरेट डेव्हलप होईल फॉर एक्झाम्पल पपया पपई मध्ये जर आपण बघितलं मेल प्लांट वेगळं असतं फिमेल प्लांट वेगळं असणार आहे सो इफ द दिस दिस कंडिशन आर प्रेझेंट देन देर इज अ नीड ऑफ डिफरंट पॉलिनेटिंग एजंट म्हणजे काय लागणार आहे पोलन ग्रेन हे अँथर कडून स्टॅमेन मधले स्टॅमेन मधल्या अँथर मधले पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावरती डस्ट होण्यासाठी त्याला पॉलिनेटिंग एजंट लागतील and these pollinating agents which are nothing but the biotic or biotic agent means water as well then wind as well as insect then bat birds these different pollinating agent also play very important role in the gamete trans uh, in the gamete transfer then the next uh, that is the fertilization if you observe the fertilization fertilization means whenever there is a formation of the मेल अँड फिमेल गॅमेट दिस मेल अँड फिमेल गॅमेट युनाइट टू फॉर्म ए झायगोट मीन्स युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट इज नथिंग बट द फर्टिलायझेशन मेल अँड फिमेल गॅमेट यांचं जे काही युनियन होणार आहे त्याच्यापासून झायगोट फॉर्म होईल त्या प्रोसेसला फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं अँड दिस फर्टिलायझेशन विच इज टेक्स प्लेस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बट एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन विच इज ऑब्झर्व इन द लोअर प्लांट एस्पेशली इन अलगी अलगी मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन म्हणजेच कशामध्ये दिसणार वॉटर मध्ये आपल्याला फर्टिलायझेशन युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झायगोड फॉर्मेशनची प्रोसेस दिसेल पण जर आपण हायर प्लांट्स मध्ये बघितलं म्हणजेच ब्रायोफाईट टेरडोफाईट जिम्नोस्पम अँड जोस्पम याच्यामध्ये बघितलं तर फर्टिलायझेशन कसं असेल फर्टिलायझेशन इज इंटरनल फर्टिलायझेशन कसं आहे इंटरनल आहे देन द लास्ट इव्हेंट ऑफ दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट अँड इन दिस पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट अँड देन दिस गॅमेट is develop into embryo means embryogenesis processes takes place kay honar hai he je kay male and female gamete hai tyacha union zala zygote form zala ki ya zygote pasun kay develop honar hai embryo develop hoto and this process is called as a embryogenesis as well as then development of the new filament new filament form hoil tyacha pasun jar lower plants aste jar flowering plant madhe apan baghitla tar kay hoil एम्ब्रिओजेनेसिस ची प्रोसेस होणार आहे त्याचबरोबर काय होईल जर आपण एन्जोस्पर्मिक प्लांट मध्ये बघितलं आफ्टर फर्टिलायझेशन ओहरी डेव्हलप इन टू फ्रूट अँड ओव्ह्युल्स डेव्हलप इन टू सीड्स म्हणजे एकदा का मेल अँड फिमेल गॅमेटचं युनियन झालं आता फ्लावरिंग प्लांट मध्ये आपल्याला डबल फर्टिलायझेशन पाहायला मिळतं डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ओहरी जे असते त्या ओहरी पासून फ्रूटची डेव्हलपमेंट होते आणि ओव्ह्युल्स पासून काय डेव्हलप होतात सीड्स डेव्हलप होतात so these are the three main events which are takes place in the sexual reproduction 
means this sexual reproduction is takes place in plants as well as animals in all organism which shows the sexual reproduction in in this in this organism three main events which are takes place these are nothing but the pre fertilization event then fertilization event and post fertilization event then we discuss about the sexual reproduction in flowering plants so first of all we know that in flowering plant flower is developed especially for the sexual reproduction flower means flower is a modified shoot specially designed for the sexual reproduction flower he kya hai modified compressed shoot hai and this compressed shoot which is developed especially for the sexual reproduction specially te kasha sathi design kelela hai सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज डिजाइन सो इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देन द फ्लावर इज डेवलप फ्रॉम द शूट शूट पास डेवलप होना है फ्लावर एंड इन दिस फ्लावर द फोर फ्लोरल होल्स विच आर प्रेजेंट एंड दीज आर नथिंग बट द कैलेक्स करोला एंड्रोसियम एंड गायनोसियम If you observe the structure of flower, flower is a compressed shoot. And if you observe the structure of flower, then we observe that the stalk of flower, some flowers which having the stalk, some flowers which are the sessile flower. Then the tip portion of this stalk become sawn one, and this is nothing but the thalamus this is called as a thalamus or receptacle and thalamus is a part of a shoot ha stem cha is ek part hai pan to kasa zala hai compress zalela hai and as it is the part of stem ata ha stem cha part hai matlab antar chavarti kay asnar it having nodes and internodes asti but in between the two nodes the distance is very short means they are highly compressed म्हणजे अगदी नोड जे असणार आहे ते एकमेकाच्या जवळ जवळ असतील अँड ऍट इच नोडल रिजन वन ऑफ द फ्लोरल होल विच इज डेव्हलप सो आउटर मोस्ट फ्लोरल होल विच इज नथिंग बट द कॅलॅक्स त्याला आपण काय म्हणतो कॅलॅक्स इच मेंबर ऑफ कॅलॅक्स इज नोन एज सेपल म्हणजे एखादं फ्लावर तुम्ही बघितल्यानंतर बाहेरचे जे ग्रीन कलरचे लिफ लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं त्या फ्लावरचं ते काय असणार आहे त्या सगळ्या स्ट्रक्चरला आपण कॅलॅक्स म्हणतो आणि त्याच्यातल्या एका मेंबरला म्हणायचं सेपल देन इनर टू दे इनर टू दिस कॅलॅक्स कॅलॅक्सच्या आतमध्ये नेक्स्ट नोडल रिजनला काय डेव्हलप होणार आहे करोला म्हणजे एखादं फुल बघितल्यानंतर त्या फुलाच्या सगळ्या पाकळ्या ज्या असणार त्यांना एकत्रित्या काय म्हणायचं करोला अँड इच मेंबर ऑफ दिस करोला दिस इज नथिंग बट द करोला इच मेंबर ऑफ दिस करोला या करोलाच्या प्रत्येक मेंबरला काय म्हणणार आपण पेटल म्हणजे फुलाच्या एका पाकळीला आपण काय म्हणणार आहोत पेटल सो दिस टू फ्लोरल होरल कॅलॅक्स कॅलॅक्स अँड करोला दिस आर द नॉन इसेन्शियल और ऍसेसरी फ्लोरल होल्स बिकॉज दे आर नॉट इन्व्हॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे हेल्प फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऍक्च्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कॅलॅक्स अँड करोला इन्व्हॉल्व होणार नाही दे वर्क लाईक असिस्टंट एखाद्या असिस्टंट सारखं काम करतील ते फक्त सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ला मदत करणार आहे कॅलॅक्स काय करेल कॅलॅक्स प्रोटेक्ट द इनर इसेन्शियल फ्लोरल होल्स इन द बर्ड कंडिशन जेव्हा कळी असेल तेव्हा कळीमध्ये या अँड्रोसिम अँड गायनोसियमचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम हा कॅलॅक्स अँड करोला दोन्ही पण करतात त्याबरोबर करोला अजून काय फंक्शन करणार आहे करोला ऑल्सो परफॉर्म द अनदर फंक्शन बिकॉज दे आर ब्राईट इन कलर ऍज वेल ऍज दे आर सेंटेड वन सो दे अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट बर्ड्स फॉर द पॉलिनेशन पॉलिनेशन साठी ते काय करतील बायोटिक एजंटला अट्रॅक्ट करणार आहे देन the third nodal region there is a development of the third floral hole which is nothing but the androecium androecium and this androecium 
each member androsium is the male reproductive organ of the flower each member manja ata yacha madhe samja number of stamens hai 10 stamens astil 5 astil ta saglyanna ekatra kay mannar apan androsium manna pan tyatla eka structure la kay mannar hai this structure is known as a stamen so each member of the androsium known as a stamen then innermost floral hole which is nothing but the gynosium and gynosium is the female sex organ of the flower each member of gynosium known as a carpe tala apan kay mannar ahot gynosium and gynosium cha pratyek member la apan manto carpe so androsium each member of androsium stamen and in this stamen development of male gametes and gynosium female sex organ hai so in this female sex organ female gamete develop so androsium and gynosium these are essential one because they are involved in the sexual reproduction so this is all about the structure of flower calyx corolla androsium gynosium out of these four floral holes the calyx and corolla are accessory one and androsium and gynosium are essential because they are involved in the sexual reproduction then we discuss about the in detail structure of the male sex organ and this male sex organ which is nothing but the androsium each member of androsium known as stamen each stamen having three parts filament anthers and connective so each stamen having three part anther filament and connective stalk of the stamen known as a filament eka stamen che teen parts asnar filament anther and connective stalk of the stamen known as filament and the in inside this filament ya filament cha at madhe kay hai xylem phloem hai ki tacha madhun kay hoil water mineral food material he kutha paryant janar hai anther paryant jail through this connective then this filament also play very important role it rises the anther lobe in such a way that easy dispersal of pollen grains then next one the at the tip portion of this filament anther anthers are present and each anther if you observe normally in angiospermic plant anthers are डायथिकस वन म्हणजे समजा या एंथरचे दोन लोब असतील तर त्याला काय म्हणायचं डायथिकस म्हणायचं जर आपण तेच हिबिस्कस रोझा सायनेसिस मध्ये बघितलं जास्वंदीच्या फुलामध्ये बघितलं तर स्टॅमेन मध्ये आपल्याला एकच लोब दिसतो स्टॅमेनच्या एंथर मध्ये एकच लोब पाहायला मिळतो त्याला आपण म्हणणार आहे मोनोथिकस एकच लोब असेल मोनोथिकस दोन लोब असतील डायथिकस म्हणणार anther is the fertile part of stamen stamen madla fertile part konta hai anther hai ani ya don anther lobe la ani anther ani filament yanna connect karnara ek sterile ek sterile tissue cha part present asto and this is called as a connective tela apan kay manto connective manto so if you observe the structure of the stamen each stamen having the three parts anther connective and filament filament is nothing but the stalk of the stamen then anther which is the fertile part two anther lobes and anthers and filament they are connected with a sterile part which is nothing but the connective then we will discuss about the in detail structure of these anther how the development of the anther takes place anther structure of anther how the development of the structure of anther takes place 
इन इमेच्युअर कंडिशन अजून एंथर्स मॅच्युअर झालेले नाहीत इमेच्युअर कंडिशन असे इन दॅट कंडिशन वी ऑब्झर्व दॅट देर आर टू लेअर्स मीन्स द आउटर लेअर ऑफ द इपिडर्मिस इन इमेच्युअर एंथर ओनली टू टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेझेंट आउटर सेल्स दे फॉर्म द इपिडर्मल लेअर आउटर एक सिंगल लेअर इपिडर्मिस फॉर्म होतो इनर टू दिस इपिडर्म इपिडर्मिस हायपोडर्मल सेल्स आर प्रेझेंट या इपिडर्मीच्या आतमध्ये काय आहेत हायपोडर्मल सेल्स प्रेझेंट असते इमेच्युअर कंडिशन असतात देन सम सेल्स ऑफ दिस हायपोडर्मिस या हायपोडर्मिस मधल्या काही हायपोडर्मल सेल्स काय करणार आहेत दे आर डिफरन्शिएटेड ऍज ए आर्ची स्पोरियल सेल इथं रेड कलरनी दाखवलेत बघा या काय आहेत आर्ची स्पोरियल सेल्स आहेत and these arches for your cell undergo division to form the two cells outer parietal cell a cell and inner a cell sporogenous cell this arches for your cell pratyek arches for your cell kay karnar hai division kare division ke liye ki tacha pasun two cells form hotil primary parietal cell primary sporogenous cell This primary parietal cell undergo division redivision to form the number of parietal cell and primary sporogenous cell undergo division and redivision to form the number of sporogenous cell and these parietal cell ya ja kai parietal cell asnar hai these parietal cells play very important role in the formation of the wall of anther mhanje anther chi ji wall ahe ti kasha pasun form honar hai parietal cells pasun form hoil and sporogenous cells they form the pollen sac or microsporangium je kai microsporangium form hona rahe ki ja cells pasun actually pollen grain form hota tya microsporangium la form karnacha kaam kon kare sporogenous cells karte in this way the development of the anther can be takes place then if you observe or if you take the ts of anther jar apan kay kela anther cha transverse section getla then we observe this type of the structure jar apan anther cha transverse section getla tar aplyala asha padhatina structure dise in the ts of anther the we observed anther wall and the sporangium as This is the TS of dithicus anther. Dithicus anther cha TS asla mo aplyala kay disel here tetrasporangiate condition pahayla milte. Manje eka anther lobe madhe don kay disnar hai sporangium disel. Ata jar stamens he dithicus astil tar char sporangium asnar mhanun tela tetrasporangiate manaycha pan te jar hibiscus रोजा सायनेन्सिस जास्वंदीच्या फुलामधले स्टॅमिन आपण बघितले एकच लो बाय म्हटलं तर तिथं काय असणार आहे बायस्पोरेंजेट कंडिशन असेल हिअर वी टेक द टीयर्स ऑफ द डायथिकस अँथर द टू मेन पार्ट अँथर वॉल अँड स्पोरेंजियम इफ यू ऑब्झर्व इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस अँथर वॉल द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ अँथर वॉल विच इज नथिंग बट द इपिडर्मिस त्याला आपण काय म्हणणार आहोत इपिडर्मिस epidermal cells are formed from the flattened cells of the flattened cells pasun ta form zale astil these epidermal cells are flattened one and they perform the function of protection that's a main function kay ahe protection then inner to this epidermis endothecium is present and these endothecium सगळ्यात आउटर मोस्ट काय आहे सिंगल लेअर ऑफ इपिडर्मिस इज प्रेझेंट इनर टू दिस इपिडर्मिस सिंगल लेअर ऑफ एंडोथेसियम इज प्रेझेंट ग्रीन कलर नि तो दाखवलाय तो काय असेल सिंगल लेअर ऑफ एंडोथेसियम इज प्रेझेंट अँड इन दिस एंडोथेसियम फायबरस थिकनिंग इज प्रेझेंट एंडोथेसियल सेल्स हॅव्हिंग फायबरस थिकनिंग these endothecial cells they are also present up to the groove asha apan aplyala ithe paryant dista ya groove paryant sudha te kay asnar ahet endothecial cells present aste and these endothecial cells as they having the fibrous thickening and hygroscopic in nature tyachyamadhe fibrous thickening ahes tyach barobar hygroscopic nature manje havetli adrata shoshun ghenyachi tyachi capacity aslyamule apan त्या 
त्याज्या एंडोथेसियल सेल्स असतील दीज एंडोथेसियल सेल्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डिहेसन्स ऑफ अँथर त्याचा मेन रोल कशामध्ये आहे डिहेसन्स ऑफ अँथर आफ्टर मॅच्युरिटी एकदा का अँथर्स मॅच्युअर झाले की त्याचं डिहेसन्स करण्यामध्ये या एंडोथेसियल चा काय असणार आहे इम्पॉर्टंट रोल असेल देन इनर टू दिस एंडोथेसियम थ्री टू फोर लेअर्स ऑफ द मिडल लेअर आर प्रेझेंट काही मध्ये एक लेअर असेल काही मध्ये दोन असतील काही मध्ये चार पर्यंत पर्यंत सुद्धा काय असतात मिडल लेअर असतात दीज मिडल लेअर्स विच आर द मिडल लेअर्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिम्पल पॅरेंट कॅमा सेल्स अँड दीज मिडल लेअर्स दे डिजनरेट आफ्टर मॅच्युरेशन ऑफ द अँथर मीन्स वेन एव्हर देर इज अ पोलन ग्रेन एकदा का पोलन ग्रेन फॉर्म झाले की या मिडल लेअर काय होतात डिजनरेट होतात आणि ह्या पूर्ण एक लोक हे पूर्ण असं पूर्ण अखंड होणार याच्यामधल्या सगळ्या मिडल लेअर्स काय होतील डिजनरेट होतील आणि सगळे जे काय असणार आहे पोलन ग्रेन ते एकाच ह्याच्यामध्ये लोबमध्ये आपल्याला एका लॉक फिल्म मध्ये दिसणार आहे देन इनर टू दिस मिडल लेअर या मिडल लेअरच्या आतमध्ये काय असेल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इथं रेड कलर ही दाखवलंय टॅपेटम 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 सेल्स हॅव्हिंग डेन सायटोप्लाझम प्रॉमिनंट न्यूक्लियस अँड पॉलिन्युक्लिएट वन म्हणजे याच्यामध्ये काय असतील एक पेक्षा अधिक काय असणार आहेत न्यूक्लिया प्रेझेंट प्रेझेंट असणार आहेत मीन्स इच टॅपेटल सेल विच हॅव्हिंग डेन सायटोप्लाझम प्रॉमिनंट न्यूक्लियस ऍज वेल ऍज इट हॅव्हिंग मोर दॅन वन न्यूक्लिया अँड दिस टॅपेटल सेल दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल दे प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द मायक्रोस्पोर मदर सेल्स जे काय मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आहेत स्पोरोजिनस सेल्स असतील त्याला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे कोण करत टॅपेटम करणार देन टॅपेटम ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द स्पोरोपोलॅनियन पिगमेंट and this poropolanin pigment form the exine of the pollen grain outer layer te chi form karna madhe important role hai as well as this tapetum also play very important role in the secretion of callase enzyme callase na hote enzyme secret karta ki ja callase enzyme cha important role kasha madhe hai to dissolve the callose to he callose kutha present asnar hai whenever there is a formation of the four pollen grain from the one microspore mother cell ekka microspore mother cell pasun char pollen grain form jale ki te char pollen grain ekatra ekmekala attach hotat ani ashi tetrahedral tetrad condition develop hote he samurna aplyala teen distil yacha mage ek asel ase char pollen grain ekatra asna tala apan tetrahedral tetrad mhanto ani mag he je kai ekmekala attach jalale pollen grain ahe ते कॅलोजनी एकमेकाला अटॅच झालेलं असतील त्याच्यातलं कॅलोज डिसॉल्व करण्याचं काम हे कॅलेज एन्झाईम करत दिस कॅलेज एन्झाईम इज ऑल्सो सिक्रिटेड बाय द टॅपेटम सो मेन फंक्शन ऑफ टॅपेटम इज प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द मायक्रोस्पोर मदर्स देन इनर टू दिस टॅपेटम मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स आर प्रेझेंट and this is this structure is nothing but the microsporangium or it is also called as a pollen sac ekada pishvi sarka structure hai ki ja pishvi madhe number of pollen grain astil ani tala apan manto microsporangium or the pollen sac immature condition madhe ajun mature zalel nahi tacha madhe pollen grain form zalel nahi tacha vele tithe kay asnar hai fakt sporogenous cell cha ek mass ase and when this sporogenous cells they differentiate as a microspore mother cell undergo meiosis and then there is a formation of the pollen grain so this is the structure of tears of anther if you observe the structure of tears of anther then you observe the two main structures that is anther wall and the microsporangium or the pollen sac anther wall which is formed from the four layer outermost je asel kila manaycha epidermis which is formed from the 
फ्लैटन सेल इनर टूपीडर मीन्स एंडोथेसियम प्रेजेंट असेल एंडोथेसियम विच हॅव्हिंग फायबरस थिकनिंग अँड हायग्रोस्कोपिक इन नेचर विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डिहेसन्स ऑफ अँथर आफ्टर मॅच्युरिटी एकदा अँथर मधले पोलन ग्रेन मॅच्युअर झाले की त्याला डिस्पर्स करण्यासाठी ही एंडोथेसियम काय होते ब्रेक होणार देन मिडल लेअर वन टू फोर मिडल लेअर्स प्रेझेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द सिम्पल पॅरेंट मसेल्स and these middle layers after maturity of the anther all these middle layers are degenerate inner to this middle layer tapetum is present tapetum is formed from the tap or tapetal cells these are or they having dense cytoplasm prominent nucleus and the polynucleate in nature they provide nourishment to the microspore mother cell as well as they secrete calage enzyme as well as they also play important role in the secretion of sporophyllanin so this is the structure of anther wall inside this anther wall or inner to this anther wall there is a presence of the pollen sac or microsporangium in this microsporangium mass of microspores mother cells or the sporogenous mass cell and from this uh, microspore mother cell there is a formation of microspores or pollen grain then how the microsporogenesis processes takes place microsporogenesis ya shabda madhe tacha artha hai genesis manje kay formation microsporogenesis kashacha formation honar hai microspore cha formation hoil so it is called as a microsporogenesis formation of microspores or pollen grains from microspore mother cell by the process of meiosis is called as a microsporogenesis ta ya ha jo kai sporogenous cell cha jo mass hai tacha madhya cell jasti te directly microspore mother cell mun act hoti kimwa त्या ज्या स्पोरोजिनस सेल्स असतील दे अंडर गो मायटोसिस अँड देन दे ऍक्ट एज ए मायक्रोस्पोर मदर सेल तर ही जी मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे दिस मायक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉइड वन म्हणजे त्याच्यामध्ये डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम प्रेझेंट असणार विच अंडर गो मिओसिस मिओसिस होईल मिओसिस ची पहिली डिव्हिजन जी असणार आहे ती रिडक्शनल असते त्यामुळे क्रोमोझोम नंबर हा रिड्यूस टू हाफ होतो अँड देन द अगेन मिओसिस सेकंड इज टेक्स प्लेस अँड ऍट द एंड ऑफ मिओसिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोर हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर्स काय फॉर्म होतील फोर हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर्स काय होणार आहेत फॉर्म होणार आहे सगळे मायक्रोस्कोप कसे असतील हॅप्लॉइड नंबर मध्ये असतील म्हणजे काय असेल समजा ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेलचा मायक्रोस्पोर मदर सेल जे असणार आहे तिचा क्रोमोझोम नंबर हा फोर्टीन आहे चौदा आहे तर मायक्रोस्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन जे आहेत त्याचा क्रोमोझोम नंबर हा रिड्यूस टू हाफ होणार म्हणजे किती असेल सेव्हन असणार ऑलरेडी यु नो दॅट इन मिओसिस क्रोमोझोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ so formation of microspores or pollen grains by the process of a meiosis from microspore mother cell is called as a microsporogenesis and in this way the pollen grains are formed and these pollen grains are arranged in the tetrahedral tetrad condition or in maize they are also arranged in the iso लॅटरल टेट्रॅड म्हणजे एस्पेशली मोस्टली ते कसे असणार आहे टेट्रॅड्रल टेट्रॅड स्टेज मध्ये काय असतील अरेंज असतील चार पोलन ग्रेन एकत्र काय होतील आपल्याला अरेंज झालेले दिसते सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस देन इन दिस वे इन दिस लेक्चर we discuss about the different points that is the three different events of the sexual reproduction pre fertilization event then fertilization and post fertilization event then we discussed about the structure of flower then structure of androsium stamen 
then the tears of uh, anther and in tears of anther we already discussed about the anther wall sporangium structure and then the microsporogenesis process so in this way we discuss all these points in next lecture we will discuss about the structure of pollen grain and development of male gametophyte